はいどうも銀です最近かなり暑くなってきましたね6月半ばだというのに真夏のような気温が続いています虫たちももう活発に動いていて昼夜問わず外では虫がたくさんいるしなんなら家の中でも蚊に刺されましたこの時期になると飼育部屋ではコバエが大量発生してきますよね気をつけて管理しているのですが先日ついに飲み映えが目に余るくらい増えてしまってさすがに対策しないとなぁと思いましたただコバエホイホイって地味に高いんですよね普通の部屋ならいいと思いますが飼育部屋のような特殊な部屋では力不足になりがちですなのでコバエ取りを自作しようと思ったのですがめんつゆトラップやハチミツトラップなどコバエホイホイの代わりになるものはたくさんあるようですですので今回はそれらを自作して一番捕獲効率のいいものを探そうかなと思いますそれでは見ていきましょうはいまずはコバエトラップの仕組みの解説です容器にコバエが入れるくらいの穴を複数開けますそしたら容器の中にコバエが好む匂いを放つ液体を入れてそこに海面活性剤が入っている洗剤を混ぜ込みます海面活性剤の効果で一度液体に触れるとそのまま溺れる仕組みになっています今回はそのコバエが好む液体を探すという企画ですねただコバエといってもキノコバエやチョウバエには効果が薄いもしくはないものとなっていますので注意が必要です飲み映えや症状映えには効果があるトラップですそれではコバエが好む液体を探していきましょうはいエントリーナンバー1番ハチミツくんですネットで調べた時にかなり効果があると紹介されていましたですのでかなり期待していますね洗剤と混ぜていきましょうエントリーナンバー2番めんつゆくんですこちらもかなり効果があると紹介されていましたただ洗剤と混ぜると何とも言えない匂いがしますね逆にこの匂いでかなりコバエが引っかかりそうですエントリーナンバー3番カストロール2サイクルエンジンオイルくんですもったいないので一番安いものを購入しましたこちらは Twitter 現 X で一時期話題になっていましたねかなりコバエが取れるようですこちらは洗剤と混ぜずに使用しますどんな結果になるか楽しみですエントリーナンバー4番全部マシマシくんです蜂蜜、めんつゆ、エンジンオイル、洗剤すべてを入れました効果があるものすべてを混ぜたので絶大な効果があるに決まってますよねとんでもない匂いがしますはいこれで選手が揃いましたもうすでにオイルの方に1匹とらわれていますねおのおのどのくらい取れるのか楽しみです半日ごとの経過を記録したので順に見ていきましょうまずはその日の夜の成果ですハチミツトラップの結果がこちらです結果は3匹取れましたまだ半日ではありますがちょっと肩透かしな結果ですね紙コップに水を張ってもこれくらいの効果が出そうなもんです次の日に期待ですねめんつゆトラップの結果がこちらですなんと27匹も取れてましたえー、こんなに違うのさすがに取れすぎですね匂いがとんでもないこと以外かなり優秀です今のところ暫定1位ですねこちらはオイルのみのトラップです19匹も取れてましたかなり多いですねオイルのみでこの捕獲力ですさすが SNS でバズっただけありますね匂いもほとんどしないのでかなり使いやすいですめんつゆトラップに負けましたが十分効果が出ています次は全部マシマシトラップです少し見づらいですが結果は20匹ですかなり多いですが1位ではなかったですね混ぜてる時は調合してる感があったのですが完全に打足だったようですねただまだ半日なので明日からが楽しみですねおはようございます日付が変わりました朝一で確認してみますまずは蜂蜜トラップです結果は9匹です蜂蜜の前情報がかなり良かっただけに逆に驚愕ですねあまりに取れないので調べてみたのですが巣と併用するなど工夫すれば取れるようですでもそれは巣がすごいのではと思ってしまうほど蜂蜜アンチになりかけていますが後日反応が良ければ巣を混ぜたものを試してみたいですね次はめんつゆトラップですやばいですねこれ57匹も取れましたとんでもなく臭いだけありますね部屋にいくつも置いたら匂いで自分が溺れそうになりそうなのでたくさん設置することは厳しいですが
1つや2つ置いただけでも絶大な効果がありそうです次はオイルのミートラップです26匹取れましたなかなか取れていますがめんつゆトラップにダブルスコアをつけられてしまいましたただ匂いもほとんどしないしかなりクリアなので確認がしやすくてとてもいいです複数置くのもありですね次が全部マシマシトラップです39匹取れてましたかなり取れていますがめんつゆのみで良かった感が拭えません8割めんつゆの効果だと思います逆に言うとめんつゆ最強説を後押ししてくれる存在かもしれませんねこの企画で打足という言葉を改めて学習しましたその日の夜です開始から1日半が経ちましたまずは蜂蜜トラップです11匹取れていましたこちら累計11匹に対してめんつゆトラップは半日で倍以上の27匹も取れていたことから完全に失敗のようですクリアで見やすく匂いも少ないというかむしろいい匂いがするのでこれで取れたらよかったのですが家系ラーメンや豚骨ラーメンが臭くて美味しいようにやはり臭いのが正義のようです次は絶好調のめんつゆトラップですもう取れすぎてよく見えないので下からライトを当ててみましたよく見えますね圧巻の142匹捕獲です何かの間違いかと目を疑いましたが現実のようですやらせではありません本当に取れましたこれはすごいですね今年はコバイホイホイ買わなくて済みそうですただひっくり返したらいろいろ終わりそうですね次はオイルのみトラップです53匹取れていましためんつゆトラップが異常なだけでかなり取れてると思います見た目もいいのでインテリアだよと言い張ってもギリ通らないくらい綺麗ですねというか僕の作業部屋本当にコバイが増殖してますね検証が済んだらたくさん置いて駆逐したいです最後に全部マシマシトラップですめんつゆトラップと同様に見えにくいのでライトを当ててみます急に本気を出してきましたね124匹取れていましたというか全体的に今日は取れすぎですねここら辺で部屋の小映えが目立たなくなりました全部は駆逐できたわけではありませんが十分な効果を得られましたねということで検証終了です結果は全てのトラップ合計で320匹も小映えが捕獲できましたコバイが大量発生したとはいえ1日半でこんなに取れるのやばくないですかその後目に見えてコバイが減ったのでかなり効果があったと思います気になる捕獲ランキングですがこのような結果になりました1位めんつゆトラップ累計142匹2位ゼンマシトラップ累計124匹3位ツーサイクルオイル累計53匹4位ハチミツトラップ累計11匹です1位はめんつゆトラップでしたそれもかなり圧倒的な差をつけたのランクインですゼンマシトラップは悪ふざけみたいなものですがめんつゆが入っている分かなり取れましたね最下位のハチミツトラップは今後やるとしたらネットの情報をもとに巣を入れてみたいと思います個人的に良かったのが3位のオイルトラップですねめんつゆトラップはよく取れる反面匂いがとんでもなかったのですがオイルトラップは匂いもほとんどなくカップにオイルを入れるだけというお手軽さがありますそれに液体がクリアで見やすく捕獲されたコバエが全て沈むのでかなり継続して使えそうです個人的にこれからも使えるかなりいい検証だったと思います皆さんも良ければ参考にしてみてくださいそれでは皆さんも良き貴重ライフをバイバーイ